హాయ్ అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారందరూ నేను మీ అనూష వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు రుచులు ఈరోజు నేను మీకు పరిచయం చేయబోతున్న రెసిపీ చేపల పులుసు అండి చాలా ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తాను ముందుగా ఒక కేజీ ఫిష్ తీసుకున్నాను అందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని అదంతా శుభ్రంగా వాష్ చేసుకుంటున్నాను రెండు మూడు సార్లు వాష్ చేసుకోవాలండి అవి బయటే క్లీన్ చేయించి తెప్పించుకొచ్చుకున్న ముక్కలవి కానీ మనం ఒకసారి శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవాలి కదా తర్వాత వాటిని ఒక్కొక్క పీస్ని వేరే బౌల్లోకి వేసుకుంటున్నాను ఇవి కొంచెం ఓపికతోనే కట్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా కడుక్కోవాలండి లేకపోతే వాసన వస్తాయి అనమాట ఆ తర్వాత అందులో కొంచెం కల్లులుప్పు వేసుకున్నాను తర్వాత ఒక రెండు స్పూన్లు వచ్చేసి నేను కారం వేసుకుంటున్నాను కొంచెం పసుపు వేసుకుంటున్నాను ఫిష్కి కొంచెం కారం ఎక్కువనే పడుతుందండి చికెన్ కంటే కూడా ఫిష్కి ఎక్కువ కారం వేసుకోవాలి ఇదంతా బాగా మిక్స్ చేసి పెట్టుకొని ఒక వన్ అవర్ పాటు దిన్నట్లనే ఉంచాలి బాగా నానాలి ఉప్పు కారంలో తర్వాత కొంచెం చింతపండు తీసుకొని అందులో కొంచెం వాటర్ వేసుకొని నానబెట్టుకున్నాను ముందుగా నానబెట్టుకున్న గసగసాలు ఉంటాయి కదా వాటిని నిన్న చిన్న రోట్లో వేసుకొని దంచుకుంటున్నాను మిక్సీలో వేస్తే నలగవు కదండి కొంచెమే ఉన్నాయి కదా ఆ తర్వాత స్టవ్ పైన నేను ఒక ఉల్లిపాయని కాల్చుకుంటున్నానండి మీకు నచ్చితే మీరు ఉల్లిపాయలు కూడా ముక్కలు కూడా కట్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఇలాగే చేస్తాను నాకు ఇదాగే అలవాటండి ఈ ఉల్లిపాయను బాగా కాల్చుకొని ఆ తర్వాత నేను అది పైనంతా క్లీన్ చేసి పెట్టుకొని మిక్సీ చేసుకుంటాను ఇది నాకు మా అమ్మ నేర్పించిందండి ఇలా చేసుకోవాలని నాకు ఈ టేస్ట్ బాగా నచ్చుతుంది అందుకే నేను ఇలాగే ఫాలో అవుతాను మీరు కూడా ఎప్పుడూ లాగా కాకుండా ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది ఇది ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా కాల్చుకోవాలి ఒక చాకు పెట్టుకొని దానికి గుచ్చేసి నేను ఉల్లిపాయని కాల్చుతున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఇది మొత్తం కాలిపోయిందండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత పైనున్న బ్లాక్ మొత్తం తీసేసి ఒకసారి వాష్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత వీటిని నేను కట్ చేస్తున్నాను కొంచెం మిక్సీలో వేసుకోవడం కోసం అని చెప్పేసి చాలా బాగుంటుంది ఇది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇలా ఈ వేలోనే తర్వాత అందులో కొంచెం పచ్చిమిర్చి వేసుకొని అది మిక్సీ చేసుకున్నాను పేస్ట్ లాగా ఇప్పుడు చేపలకు వండుకోవడం కోసం ఒక పెద్ద బాండీని పెట్టుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఈ ముందుగా మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పేస్ట్ని వేసుకుంటున్నాను ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ని వేసుకున్నాను అది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఒక రెండు స్పూన్లు వేసుకున్నాను నేను ఇది కూడా కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా మనం నానబెట్టుకున్న చింతపండులో నుంచి రసం తీసుకొని అది వేసుకోవాలండి ఆ తర్వాత అందులో కొంచెం నేను ధనియాల పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను ఇదంతా మిక్స్ చేసుకొని ఒకసారి మూత పెట్టుకోవాలి కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకొని ఆ తర్వాత నేను మూత పెట్టుకున్నాను ఆ పులుసు బాగా మరిగిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఈ మరిగిపోయిన పులుసులోకి ముందుగా మనం పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న గసగసాల పేస్ట్ ఉంది కదా అది కూడా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మ్యాగ్నెట్ చేసి పెట్టుకున్న ఫిష్ పీసెస్ని ఒక్కొక్కటిగా తీసుకొని అందులో వేసుకోవాలి అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఇలా కదుపుకోవాలండి దీంట్లో గంట పెట్టకూడదు గరిట పెడితే ముక్కలు చిత్రిపోతాయండి ఒక పది నిమిషాల తర్వాత చూసారు కదా ఇలా ఆయిల్ పైకి సపరేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు కొంచెం గరం మసాలా వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకుందాము చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు కానీ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుందండి మళ్ళీ మూత పెట్టేసి ఒక టూ మినిట్స్ అలా ఉంచేసాను రెడీ అయిపోయిందండి చూసారు కదా ఎంత బాగుందో అసలు చూస్తానికి తినటానికి కూడా అంతే టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి తర్వాత నేను కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకున్నాను మీకు నచ్చిందా మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా కుదిరిందో కామెంట్ చేయండి మరిన్ని హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం తెలుగు రుచుల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి